Em reunião da Frente Parlamentar da Agropecuária, a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, voltou a falar do Plano Safra 2021-2022. O relator do projeto que trata da reforma tributária e prevê em mudanças do imposto de renda, anunciou a retirada da tributação do FIAGRO. Em mais uma reunião da Frente Parlamentar da Agropecuária, o presidente da FPA, deputado Sérgio Souza, e outros integrantes da bancada receberam a ministra da Agricultura, Tereza Cristina. De acordo com o deputado, durante o encontro, a ministra tratou do Plano Safra 2021-2022, apresentou um balanço do primeiro semestre de sua gestão e fez algumas projeções. E a gente percebe na fala dela, deputado Neto, de que aquilo que ela disse com relação aos avanços deste ano é pauta nossa, do dia a dia. É nascido aqui, no, nas nossas conversas, nas nossas reuniões e na nossa articulação de avanço dentro do Parlamento. O presidente da FPA também abordou as conquistas obtidas pela produção agropecuária de 2021, que foi de mais de um trilhão de reais. E a previsão para a próxima safra é de números ainda mais expressivos. Nós saímos de 750 bilhões do BN anterior, da safra é, 19 e 20, para chegar em 20 e 21, mais de um trilhão de reais. Mas temos que sempre estar atentos. Parece que a agricultura está vivendo o seu momento de glória, que o agricultor está ficando com mais dinheiro no bolso, pecuarista e assim por diante. Não é tudo isso não, minha gente. Por que, que subiu tanto? Porque nós produzimos tanto mais? Não, porque subiu o preço. No encontro, a ministra e os parlamentares também debateram as principais demandas do setor e um assunto teve destaque especial, a proposta do governo federal que muda as regras no imposto de renda. A medida pode elevar a carga tributária no setor agro e aumentar o custo de produção no campo. Outra preocupação do setor está ligada ao FIAGRO, os fundos de investimento nas cadeias produtivas agroindustriais. Mas, segundo o deputado Arnaldo Jardim, o texto do PL 2337 de 2021 vai passar por mudanças. Depois dessa mobilização, o debate que tivemos, hoje o, o, o relator, deputado Celso Sabino, acaba de comunicar que, no seu parecer, ele retirará esse dispositivo da proposta original do governo. Portanto, não tributando os fundos de investimento, não tributando o FIAGRO. O relator da matéria, deputado Celso Sabino, do PSDB do Pará, anunciou a retirada da tributação do FIAGRO e deve apresentar um relatório preliminar do texto aos líderes nos próximos dias. Além disso, um grupo de 120 entidades ligadas ao agro enviou uma carta ao presidente da Câmara, Arthur Lira, onde pede uma discussão mais ampla sobre a proposta. Pela proposta do governo, o tratamento será igual para todos os fundos de investimentos imobiliários, ou seja, com tributação. Além disso, vale destacar que atualmente o produtor rural pessoa jurídica é isento de impostos, mas pelo texto, o lucro líquido será tributado na fonte em 20%. A proposta vem recebendo uma série de críticas de entidades e parlamentares do agro. Desde o começo, nos debruçamos a FPA, o IPA, para analisar as consequências para o produtor rural. E há muita preocupação. A adoção de medidas que evitam a declaração simplificada e o lucro presumido. Isso pode complicar muito todo o trabalho do produtor rural, das empresas que atuam no setor agro. Outro projeto também discutido na reunião foi a proposta que trata da regularização fundiária no Brasil. A bancada da FPA já manifestou apoio ao projeto 2633 de 2020, de autoria do deputado Zé Silva, e apresentou o requerimento de urgência para análise do PL. A regularização fundiária é a pauta principal da FPA, mas tem que haver uma convergência dentro da, do Parlamento para que a gente possa avançar. Ainda há uma divergência entre parlamentares quanto ao texto. Acreditamos que devemos votar essa semana, está na pauta de hoje, a urgência desse projeto e votarmos no mês de agosto na Câmara e no Senado até o